Era poco più di un anno fa che per la prima volta scoprì questo gruppo di locomotive, iniziai a studiarlo e per certi versi mi affezionai a loro. Complice un po' la mia passione per quelle serie particolari, le 403 non potevano che prendere un posto nel mio cuore. La scorsa domenica vi ho raccontato la storia di questo particolare gruppo. Oggi passiamo al modello in scala. Sì, vi faccio pubblicità, l'ho comprata da Salento Railroad, che è uno spacciatore da cui prendo molta roba perché ha dei prezzi assolutamente vantaggiosi e di norma sono anche molto veloci nel gestire gli ordini. Non mi pagano, quindi non nessun, nessuno vi dice di acquistare da loro. Vi dico subito che ho preso la versione nuova del 2020, la 60213. Vabbè, lo vedrete anche da... No, tutta questa plastica no, che danno! Vedete anche un decoder è quello che utilizzerò per digitalizzare quanti pezzi spucano come funghi. Avete visto in diretta che l'imballo è notevole, cioè tanta roba. Questo è un apribottiglia, però si devono essere dimenticati un pezzo. È scritto Lento Railroad, quando il negozio è Salento Railroad. Allora, il package è questo qua, è unificato a livello di E402A, E402B, e dei 403. Dalla copertina vedo anche eh, la versione spigolosa della 402 che è la prototipo. Non ci sono altre scritte tranne quella laterale e 403 022 Livrex MPR, epoca sesta. È protetta in un ottimo cofanetto, molto bello. Ok. Istruzioni per l'uso, eh, le tensioni, ogni 30-40 ore va, va lubrificata, timonia NEM 362, ci mostrano eh, quali dettagli possiamo mettere, dove bisogna oliare, quali sono le, le ruote con le cercature di aderenza, ci fa vedere la presa NEM eh, 21 MTC, ci sono dei ponticelli, accensione, luci testa con l'F0, la X1, le luci rosse di coda, la X2 e il terzo faro. Ok. Ci dice che per aprirla dobbiamo eh, allargare leggermente la cassa e ci dà tutta la parte di ricambio. Dietro ci dice che non è adatta ai bambini, che non va buttata perché ho un rifiuto particolare. Sì, ok. Wow! Questa è la confezione come si mostra. Qui ho dei ganci di ricambio d'occhiello. Qui ho, figuriamoci, aggiuntivi, chi ne ha ne metta. Ci sono una parte in spugna di blocco qua, una sfilata, non vedo altre parti, credo che sia sufficiente prendere la plastica dai lati e tirare. No, come non detto, si sfila così, ottimo, e poi a questo punto direi che prendiamo di qua, prendiamo di qua e tiriamo verso l'alto. Eccola! Perfetta. Possiamo anche tenere questo da parte. Ecco la nostra E403 dell'Acme. Il peso è... Mi serve una bilancia, datemi un attimo. Una mia grande alleata è questa bilancia da cucina che mi permette di vedere quanto pesano i modelli. Arriva fino a 5 kg, ad oggi non ho ancora trovato fortunatamente un modello che pesi 5 kg quindi la prendiamo qua dove c'è la cabina che non avendo aggiuntivi non rischiamo di romperla si porta via un peso di 460 grammi pensavo di più ammetto che pensavo di più e mi è rimasta in mano una griglia oh mi è rimasta in mano una griglia da lì sopra. Vabbè, dopo la sistemiamo. Grazie Bilancia di aver offerto il tuo prezioso aiuto per valutare il peso di questa macchina. 
beh, direi che passiamo a una vista macro perché e... dà davvero una bella impressione. L'unica parte che sa molto di plastica è il grigio del tetto, soprattutto sulle griglie. Non dà la sensazione di profondità di una griglia. Però adesso vediamo l'imperiale con i tre pantografi monobraccio. lato a naso direi lato senza gancio no infatti manca la parte bassa però ci sono no non è vero se guardiamo il portagancio lì in basso e non dovrebbe avere problemi La parte laterale è completamente liscia, il che ci permette una copertura sul modello senza timore di rompere qualcosa. E adesso vediamo anche il sotto. che questa riesce a sopportare il pattino Merlin sarebbe una svolta epocale vabbè non è eh, punto di questo video poi ci penseremo però sarebbe una svolta epocale allora qua vediamo subito il davanti realistico con la, la parte bassa il gancio a maglia e le varie condotte dall'altra parte invece abbiamo visto che la parte bassa non c'è e sotto c'è il portagancio. La fase di smontaggio doveva essere filmata, ma è morta la batteria della videocamera, quindi ci troviamo un po' avanti col lavoro. Diciamo che per smontarla si seguono le istruzioni. Può essere utile con un cacciavitino fare un po' di leva qua sotto, dove c'è questo quadratino bianco, per separare il telaio sotto eh, dalla carrozzeria. Il telaio è il seguente, ho già inserito un decoder ESO 21 MTC, è importante notare come in realtà siano usate solo le AUX 1 e AUX 2, questo vuol dire che si può utilizzare anche un decoder 21 MTC NMRA, mentre questo è un NEM. La differenza fra i due è che NEM arriva all'AUX 6 e l'NM è all'AUX 4, ma amplificata. C'è poi un dettaglio importante che adesso vi farò vedere con una macro. Dove c'è il decoder, prima c'era l'adattatore analogico, c'è del nastro adesivo. Non toglietelo come ho fatto io. 
quel nastro adesivo impedisce al decoder di toccare il volano sotto. Se tocca, non solo si rischia un cortocircuito col motore, ma soprattutto, sfregando, si rovina fisicamente il decoder e è frenata, non va bene. Quindi quel nastro assolutamente lasciatelo. Inoltre, questo tipo di PCB, immagino per l'altezza, ha due prese 21 MTC. La prima è questa qua dove va messo il decoder, la seconda è qua sotto, rivolta verso il basso. Quindi, come ci mostrano le istruzioni, in realtà la locomotiva è dotata di due PCB. Quello principale e questo qua più piccolo. Questo più piccolo, sulla destra, è sotto e lo si vede giusto nella giuntura. Quindi è praticamente una prolunga che prende la ventura e mettici qua e la sposta qui in verticale. Ha soltanto due aux perché ha vabbè, uscita luci frontali e uscita luci posteriori. Aux 1 che sono le luci rosse, in base a quali luci bianche sono attive le luci rosse si accendono in automatico, quindi non necessitano di dire rosse cabina B, rosse cabina A. E l'aux 2 è il terzo faro, sempre in dipendenza della luce bianca accesa. È una questione automatica fatta con quei componenti lì. Ora, a me questo tipo di gestione non mi piace. Preferisco sinceramente avere più aux attive e decidere io quale usare. Come immaginate il modello non l'ho fatto io. Però questo fa sì che possiamo usare anche decoder NMRA, quindi possiamo usare un decoder 21 MTC marking come lo chiama lei su possiamo usare il decoder 21 MTC della merce proprio loro questi qua gli MLD e gli MSD perché come AUX ci siamo questo è lo spazio per l'autoparlante probabilmente sarà sotto eh, le piazzole per saldare l'autoparlante non è il nostro caso io non lo voglio importante qua c'erano dei tappini vanno tolti perché altrimenti le luci rosse del terzo faro sono sempre accese, non avete il controllo. Tolti quelli, la macchina ha il controllo. Adesso ve la faccio vedere sul binario di prova, anche perché prima di richiuderla registrerò un nuovo video in cui la, facciamo, la rendiamo compatibile con il sistema tra rotaio, in modo tale da non doverla aprire una seconda volta. Ho modificato la velocità minima con, mettendo il valore 2 e non 3, e a valore 1 non si muove a livello 2 è un minimo secondo me abbastanza basso come dicevo le funzioni alla fine sono molto poche nel senso che abbiamo luci bianche, luci rosse, terzo faro modalità manovra modalità senza accelerazione con l'F0 attiviamo anche il terzo faro e da questa parte ovviamente escludibile le luci rosse invertendo la direzione qua ci sono le bianche e qua ci sono le rosse quando attiviamo la modalità di manovra si attivano tutte le luci bianche questo vi faccio vedere il minimo personalmente mi sembra non bassissimo ok adesso faccio le modifiche che vi ho detto e poi ovviamente ve la mostro finiamo l'unboxing vedendola sul tracciato chiusa è già stata sottoposta ad adattamento per il sistema tra rotaie e quindi viaggia con una carrozza scudo tutto funziona perché se io leggo la lettura avviene correttamente F0 ed eccola qua terzo faro e le luci rosse tuttavia 
devono viaggiare ecco questa è una grande manata perché per accendere le rosse io devo avere le luci bianche accese e che significa le luci bianche accese da sotto Sì, questa configurazione del decoder 21 MTC no, non mi piace, è molto limitante. Preferisco la configurazione Riva Rossi con ogni luce rossa su un AUX. Va bene, io direi che questo, per questo unboxing è tutto. Ci vediamo domenica prossima con l'adattamento al sistema tra rotaia, sul quale vedremo anche come si comporta dinamicamente su curve di raggio R1. Ciao a tutti!